solamente va a llenar tus bolsillos. Quiero dar el mérito a todos los chairman, a todos los líderes que se han conectado, que han invertido tiempo para ti, para que tú logres las cantidades que ellos están logrando, porque recuerde que aquí no hay menos de gente que gane arriba de 10 mil dólares. Así que en vez de envidiar, tienes que admirar para que esas cantidades que ellos están ganando, tú también las recibas. Y quiero dar toda, todo el reconocimiento, todo el agradecimiento a Dios por permitirnos a cada uno de nosotros estar despiertos, estar con vida, respirar, abrir los ojos y estar conectados aquí con todos ustedes, arriba de 5 mil personas. Esto es algo espectacular, impresionante. Y bueno, yo me voy a tomar el tiempo solamente para compartirte una estrategia, que créeme que con esta estrategia te voy a aportar muchos años de prueba y error, prueba, error, prueba, error, resultados, te voy a aportar muchos años de error, te voy a dar un tip, te voy a evitar muchos años de dolor, te voy a evitar muchos años de frustración, de sufrimiento con este tip, con esta estrategia que yo he aplicado en mi vida y por eso he logrado lo que he logrado. Y, y este tip de verdad que te lo, te lo recomiendo muchísimo porque no importa todo el entrenamiento que tú tengas, no importa todas las capacitaciones, no importa todas las notas que tú tomes, porque tú estás enfocado en, en tu invertir en, en tu mente, ¿cierto? Para cualquier cosa que tú quieras lograr necesitas este tip y esta estrategia. Y te pido de corazón que no te olvides, porque esto realmente, cuando alguien olvida este tip o esta estrategia que te voy a compartir, a veces estás avanzando y, y tienes todo lo técnico. Tengo que hacer tantas presentaciones, tengo que hacer esto, 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 para lograr esta cantidad. Pero se te olvida algo. Se te olvida que en este mundo no estamos solos. Se te olvida que nosotros somos seres humanos emocionales. Y la emoción es lo que nos jala. Así que lo que te voy a compartir es algo muy importante. Eh, recuerda que para cualquier meta tú necesitas despejar la pista. Necesitas limpiar el área, necesitas despejar la carretera por donde tú vas a ir de pobreza a riqueza, a prosperidad, amor, armonía, necesitas limpiarlo, no puedes arrancar una meta nueva, una vida nueva, un propósito nuevo, porque recuerda que estas enseñanzas son para cambiar tu vida, es un propósito de vida, por a mí esto yo lo tuve que hacer, yo tuve que despejar el área, mi área, mi camino, mi, mi, todo, todo lo que, eh, toda mi área, mi camino, mi carretera, estaba por más, yo ya había preparado el Ferrari para arrancar con todo, pero ¿sabes qué? Ese camino estaba lleno de odios, de inseguridades, de tristeza, de coraje, de envidias, estaba lleno de tantas cosas que no sabía cómo iba yo a llegar de ser hace 10 años atrás una esposa, mamá, desempleada, jodida, con deudas, para cambiar mi historia y ser una esposa, mamá, coach millonaria. Yo sabía que el camino ahí estaba, porque tenía todo lo técnico, todo lo práctico. Tengo que hacer esto, 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 pero se me olvidó lo más importante. Y es despejar el área. Despeja la pista. Limpia, ordena, corre, avanza. Dios, ¿qué fue lo primero que hizo en este mundo? Primero ordenó y luego creó. Entonces nosotros tenemos que ordenar. Y esto lo que te voy a compartir es un tip eh, cómo aprender a poner un alto, cómo aprender a solucionar problemas, retos. Es muy importante que tú lo sepas, que tú tengas el antídoto, porque el camino de aquí al éxito, a la riqueza, yo no sé tú, pero yo hace 10 años atrás, yo abría la nevera, no tenía nada que comer, yo dormía literalmente en un colchón. ¿Y sabes por qué me pegó más fuerte en lo emocional? Porque antes de vivir como vivía, yo vivía bien, yo tenía un empleo, ganaba buen dinero, trabajaba en, mi esposo trabajaba en Estados Unidos, vivíamos en México, tenía mi casa, mi carro, yo sentía que lo tenía todo. Yo me sentía hasta millonaria cuando tenía mi empleo. Cuando pierdo todo, a veces es peor tener y perderlo todo que nunca haber tenido nada. Porque yo me había acostumbrado a lo bueno, me había acostumbrado a tener dinero para salir, para comprarme mi comidita, para esto. Yo no sabía lo que era una, una crisis hasta que se vino la recesión y perdimos todo. Recuerda que todo lo que te pasa en la vida tiene un propósito para mejorar y levantarte. Todo lo que pasa en la vida, todo lo malo, es para darte una enseñanza y crecer. Lo malo no es para quedarte estancado. 
la vida siempre te va a dar una segunda oportunidad. Entonces, esto que te voy a compartir a mí me ayudó muchísimo para el día de hoy estar donde estar, ganar lo que ganamos, invertir en lo que invertimos. O sea, este, este camino, este, es, esto realmente te lo quiero compartir de corazones. Aprende a solucionar los problemas y los retos, porque el camino al éxito no, no, no es dulce, no es algo fácil, pero sí es posible. No es fácil ni difícil. Ojo, no es fácil ni difícil. Es posible. Es posible para ti. Eh, aprender a solucionar retos es lo más importante porque tú puedes tener la meta, puedes salir de aquí bien motivado, enfocado, pero ¿qué pasa? Tienes el reto de que tu pareja no te entiende. Tienes el reto de los hijos. Tienes el reto de los papás. Tienes el reto de los amigos. Tienes el reto del trabajo. Los problemas. La gente no te cree. Se empieza a hacer una acumulación de retos, retos, retos y, su y situaciones. Pero tú tienes que poner un alto. Y te voy a compartir. Yo no hice esto por tres años. Invertí tiempo, esfuerzo y dinero. Y casi renuncio, me, me la pasé muy mal hasta que aprendí este principio. Es una ley divina, es una ley de prosperidad, es una ley de avanzar, una ley de riqueza. Y aprendí en ese momento. Y es, número uno, aprende a poner un alto, un alto desde ahorita, no te esperes. No esperes acumular veneno en tu corazón para entonces poner un alto. Porque lo que sucede normalmente es que te critican, te juzgan, no te, no te ayudan te sientes estresada porque dices, ay, ¿qué voy a hacer con los niños? Quiero hacer el negocio y no sé cómo hacerlo. Hay una solución, no te enfrasques, no te enfoques, pon una solución. Cuando yo empecé con todo este rollo, fíjate lo que me pasaba. Yo me levantaba temprano, me iba a tocar de puerta en puerta porque yo entendí que este negocio era de gente y dije, a mí no me importa lo que yo tenga que hacer, yo tengo que ganar 20 mil dólares. Eso era mi meta. Y yo decía, si este negocio es de gente, yo tengo que ir allá afuera a buscar gente. Y yo me fui a enfrentar mi miedo al rechazo. Mira, me leí cursos, leí muchos libros, me metí a muchos talleres para, para poder perder el miedo. Y te digo que lo único que me hizo perder el miedo es ir a enfrentar mi miedo al rechazo, ir a la actividad. Entonces, yo llegaba a la casa y antes, cuando, cuando recién iniciamos, yo no había puesto un alto a lo que me dolía. Entonces, la familia no entendía, me decía, ay, otra vez, ya te perdiste el cumpleaños, no te importa nada, nada más te importa el dinero. Llegaba mi esposo y me decía, es que tú no haces nada, todo el día estás en la casa. Y yo así, con los pies hinchados de regresar, de tocar de puerta en puerta, toda sudada, toda soleada, toda cansada con la pañalera, la niña, y luego llegar a lavar, planchar, cocinar, hacer la comida, hacer que es algo que no me gusta, aparte, no me gustaba. Y, y luego escuchar, no haces nada, es que tú nada más estás en la casa. Y yo era así como que, oh my God, no lo puedo creer, las amistades, es que, es que ni trabajas, estás todo el día ahí, y no sabían lo que estaba haciendo. Y dije, la culpa no es de la gente lo que piensa, la culpa es mía por cómo yo estoy dando la imagen de lo que estoy haciendo. Yo no estoy valorando mi tiempo, no estoy valorando lo que estoy haciendo. Y fue cuando puse un alto a lo que no, dije, la culpa no es de la gente. La gente no puedes cambiar la manera de pensar. La gente te habla, te observa y te dice por cómo te ven. Hoy, ¿por qué crees que la gente me dice, ay, yo sé que has de estar súper ocupada? ¿Por qué? Porque hoy la imagen es esa. Porque hoy ya se dan cuenta que tenemos actividades y antes era no haces nada y puse un alto a lo que no me gustaba para no dañar mi corazón, para no aguantar. Porque antes lo que hacía es que me decían, es que no haces nada, es que, eh, es que eh, tú, tú, tú a qué te dedicas, todo el día estás en la casa, no te importa la familia, no te importa la gente, nomás te importa el dinero, nomás, y no había entendimiento. Y dije, el, el asunto no es que la gente tenga que entender, es que yo tengo que comprender a dónde voy, yo tengo que entender hacia dónde voy. Entonces, algo que es muy importante es que tienes que compre comprender algo. No pretendas cambiar a la gente. Tú actúa. Cuando tú comienzas a actuar con amor, eso cambia lo que tú haces mal. Lo cuando tú empiezas a actuar en amor y empiezas a cambiar todo lo que tú haces mal, lo empiezas a cambiar, esto te trae un poderoso incentivo en tu vida. Porque la gente te empieza a valorar, empieza a, a darse cuenta. Yo hice una gente y yo le enseñé a mi esposo, mira, me levanto estas horas, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y después me decía, ¿cómo haces tanto? Y empezó a respetar y valorar mi tiempo. Yo me fui y hice un acuerdo con mi familia, con mis papás, con mi mamá, que son las personas que más me importaban. Le dije, por los próximos seis meses voy a hacer esto. Esta es mi agenda. Aquí estoy y aquí voy. Necesito su apoyo, no necesito su entendimiento, necesito solamente su apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Necesito que no me critiquen, no me juzguen por los próximos seis meses. Si la voy a regar, si me voy a estampar, si la voy a cajetear, déjame hacerlo a mí. 
déjame vivir esa experiencia para crecer. Y lo hablé con mi hija. Mi hija tenía tres añitos, pero a veces pensamos que los hijos son tontos. Y yo le decía, mi amor, esto es temporal, mírame a los ojos. Y te lo prometo que con los ojos le decía, mi amor, mírame a los ojos. Te prometo que esto es temporal. ¿Y sabes qué? Fue temporal. El día de hoy pasamos tiempo cuando solamente podía pasar fines de semana con ella. El día de hoy puedo pasar un fin de semana, un lunes, martes, miércoles, jueves. Nos podemos ir a Disney, nos podemos ir a donde se nos pegue la gana. Hemos pasado un mes completo en familia, en Europa, en Disney, por todos lados. La vida siempre te va a recompensar donde tú pongas ese esfuerzo. Pero ten paciencia, por favor. No es de la noche a la mañana, es la paciencia. Entonces, para tú puedas aprender a solucionar problemas, necesitas aplicar. ¿Cómo yo empecé a aplicar? Se llama el efecto sandwich. ¿Cuál es el efecto? Eh, algo que no te guste pon un alto al principio a, a mí no me gustaba lo que me decía mi esposo no me gustaba cómo me veían las personas no me gustaba lo que me decían lo que no te guste aprende a ponerle un alto de repente dices es que no me gusta mi carácter pongo un alto a mis palabras pongo un alto aprende a poner a tiempo porque si no lo pones a tiempo te lo guardas ah ya me dijo pero no importa no le voy a contestar calladita me veo más bonita y te lo guardas
calidad. Todo esto trae beneficios. Necesitas ensayar. Esto es un ensayo. Ensaya la vida que te corresponde. Y te voy a decir las cuatro palabras mágicas. Las cuatro palabras mágicas que yo los tengo hasta en un cuadro, en el cuarto de mi hija, en el cuarto de mi esposo, para reprogramar, para yo reprogramarme también y yo mantener los pies en la tierra. Eso también me ha ayudado el ap aprender estas cuatro palabras mágicas. No sabe las puertas que me ha abierto, las cosas que me han solucionado, eh, el, eh, la prosperidad y la riqueza me ha llegado porque realmente yo he aprendido a abrir puertas porque te, te conviertes en un imán. Y la gente dice, yo quiero trabajar contigo, yo quiero ser como tú. Fíjate cómo te vas de antes, la gente, yo sentía que todo el mundo me juzgaba, me criticaba, me escupía, me hacía de todo, me eliminaba de, 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 de Facebook, me, me, me cortaba relaciones, me decían, eres una mala mamá, eres una mala esposa, eres una mala mujer. Y si tú eres mamá, tú sabes qué feo se siente cuando te dicen que eres mala mamá. Y yo me tuve que tragar todas esas veces que me dijeron. Y el día de hoy me convertí en un imán. Y el día de hoy, ¿qué crees que la gente me dice? Qué buena mamá eres. ¿Me das tips? Qué buena esposa. ¿Me puedes aconsejar? Qué mentora, qué buena. Después de ser una donada, te conviertes en una mentora. Recuerda, a un don nadie, nadie lo critica pero despeja la pista, despeja el área. Y te quiero, dar, te quiero dejar con estas cuatro, eh, yo le llamo cuatro palabras que te van a solucionar y que te van a ayudar muchísimo. Número uno, aprende a decir lo siento. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Este ejercicio, preguntarle a mi esposo, lo hemos hecho muchas veces en muchos entrenamientos, lo hemos hecho en casa. Lo siento, gracias, perdóname, te amo suéltalo, dilo, y no sabes qué bien se siente, y de ti no queda, dices, mira, yo ya lo liberé, si ahorita traes una situación, libérate, despeja tu área, visualízate, a ver, necesito despejar mi área, porque yo voy ahorita, de la pobreza, del estancamiento, de la frustración, de la tristeza, voy para mis millones, yo el día de hoy, no estaría ganando arriba de 13 punto millones de dólares, el día de hoy, no sería esta mujer, si no hubiera puesto en práctica primero, el, 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 el agradecimiento, el perdón, el gracias, el, el, el tener una corrección con disciplina, a tiempo, a tiempo pide perdón, a tiempo pide gracias, y con eso los quiero dejar porque de verdad que para mí, eh, yo lo único que les voy a decir es que yo soy una persona igual a ti, la única diferencia entre tú y yo, para lo que, lo que yo gano a lo que tú vas a ganar, la única diferencia es el tiempo, y mira, corrígeme si me equivoco, esto se lo dije ayer en el, el entrenamiento, yo soy igual a ti, yo, a, yo he llorado, ¿ustedes han llorado? A mí me han traicionado, ¿A ¿los han traicionado? Yo he sentido frustración, yo he sentido dolor, yo he, tenido, yo he tenido pérdidas familiares, yo he tenido que sobrevivir ese dolor de perder a un familiar, yo también lo he pasado, ¿ustedes lo han pasado? Yo he tenido que superar eh, eh, esa, eh, el, el cuando te traicionan, yo lo he tenido que superar y me he tenido que levantar, ¿ustedes lo han tenido que pasar? Yo he tenido ganas de renunciar y tirar la toalla y correr y, y, y me he frustrado miles de veces. ¿Ustedes lo han pasado? ¿Te das cuenta que somos iguales? La única diferencia, la única diferencia es que a pesar de todo eso, a pesar de todo eso yo me levantaba. A pesar de todo eso yo seguía de pie. A pesar de todo eso yo eh, daba un pasito. A pesar de todo eso, yo seguía diciendo, estoy feliz y agradecida, estoy feliz y agradecida por la persona en que me voy a convertir, estoy feliz y agradecida por mi casa, estoy feliz y agradecida, y agradecía lo que no tenía, y lo agradecía en el presente. Somos iguales, ¿te das cuenta? Somos iguales. Yo he pasado lo mismo que tú has pasado. Yo he pasado hambre, he pasado frustración, he pasado depresión, he pasado tristeza, he pasado desilusión, he pasado temores, he pasado de todo también, igual que tú, porque somos seres emocionales. Así que la única diferencia es que a pesar de todo, yo lo que escucho, lo aplico y me levanto. Escucho, lo aplico. Yo, yo no camino por vista, yo camino por fe. Así que cierra tus ojos y camina por fe. Felicidades por invertir en tu mente. Les mando muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga en cada área. Recuerda, Dios concede los anhelos de tu corazón. No te canses de luchar, no te canses de remar, no te canses de gritar, no te canses de limpiar tu pista para la, la, la vida que te mereces ensaya lo que has pasado en la vida anterior ha sido solamente un ensayo has ensayado 
porque la verdadera vida de prosperidad y abundancia te espera en los próximos años. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, su amiga Mónica Tapia.